Let us now pray the Jubilee Prayer for the 70th founding anniversary of the National Shrine of Our Lady of Lourdes. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our loving Father, we lift up to you the supplication of your people. You have journeyed for 70 years, guided by your omnipotent hands. You brought forth this parish of our beloved Virgin of Lourdes upon the hilly heights of Retiro in the city of Quezon. Refuge of the suffering, shelter of those wanting relief, cradle of our faith and graces. Today we celebrate the 70th year of our founding. Like the precious strength of the platinum strength in our faith in your merciful Son, our Savior. Make each of us an instrument in spreading and living the good news. From the hilly heights, let the spring of life stream forth to the needy, the sick, the lonely, and the marginalized members of society. Through Jesus Christ, with the Holy Spirit, now and forever. Amen. Our Lady of Lourdes, pray for us. Let us now have, let us now humbly ask the Lord during this Mass for plenary indulgence, either for oneself and for a beloved dead who may be suffering in purgatory. Let us fulfill one of the requirements for gaining a plenary indulgence in the year of Saint Joseph by a prayer for the Pope's intentions. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. May the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. We now pray the litany to Saint Joseph. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father of heaven, have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, have mercy on us. God the Holy Spirit, have mercy on us. Holy Trinity, one God. Have mercy on us. Holy Mary. Pray for us. Saint Joseph. Pray for us. Illustrious sign of David. Pray for us. Light of patriarchs. Pray for us. Spouse of the Mother of God. 
pray for us. Chaste Guardian of the Virgin, pray for us. Foster Father of the Son of God, pray for us. Watchful Defender of Christ, pray for us. Head of the Holy Family, pray for us. Joseph Most Just, pray for us. Joseph Most Chaste, pray for us. Joseph Most Prudent, pray for us. Joseph Most Valiant, pray for us. Joseph Most Obedient, pray for us. Joseph Most Faithful, pray for us. Mirror of Patience, pray for us. Lover of Poverty, pray for us. Model of Workmen, pray for us. Example to Parents, pray for us. Guardian of Virgins, pray for us. Pillar of families, pray for us. Solace of the afflicted, pray for us. Hope of the sick, pray for us. Patron of the dying, pray for us. Terror of demons, pray for us. Protector of the church, pray for us. Guardian of the Redeemer, pray for us. Servant of Christ, pray for us. Minister of salvation, Pray for us. Support in difficulties. Pray for us. Patron of exiles. Pray for us. Patron of the afflicted. Pray for us. Patron of the poor. Pray for us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Spare us, O Lord. Lamb of God, you take away the sins of the world. Graciously hear us, O Lord. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. She made him lord over his house. And the ruler of all his possessions. Lord Jesus Christ, by your ineffable providence, you chose Saint Joseph to be the spouse of your most holy mother. Grant, we beseech you, that we may have him for an intercessor in heaven, as we venerate him as our protector on earth. You will live and reign forever and ever. Amen. Horatio Imperata laban sa COVID-19 Mahabagin ang mapagmahal na Ama. Nagsusumamo kami sa inyong upang hilingin ang inyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng inyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga, ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigan maglingkod at ipagsangalan sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Ilingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang mga pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo 
na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggang. Amen. Tumudulong kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahiligan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod. Ipanalangin mo kami. Biato Carlo Acutis. Ipanalangin mo kami. Tayo po'y magsitayo para sa orasyon. Binati ng Anghel ng Diyos si Santa Maria. At naglihi siya lalang ng Espiritu Santo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sunga sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Ganapin sa akin ayon sa wika mo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang verbo ay nagkatawang tao at naki, nakipamayan sa atin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Kristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita na anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Yesu Kristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kalungatian sa langit, alang-alang kay Yesu Kristong aming Panginoon. Amen. Iwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang ngayon at magpakilanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una ngayon at magpakilanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una ngayon at magpakilanman at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Pinalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y magsiupong.
Magandang gabi po mga kapatid. Maligayang pagdating sa pambansang dambana ng mahal na birhen ng Lourdes. Ngayon ay ginigunti natin si Napapa San Cornelio at Obispo ng Sibrano, mga martir. Ang magdiriwang, ang mamumuno sa pagdiriwang ng ating banal na Eucharistia ay si Reverendo Padre Franz Acienza, OFM Kapotsino. Tayo po'y magsitayo. Pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Iso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Sama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumayuri. Pangunahing paanyaya sa ating pagliwang, sa araw na ito ay ang laging may kagalakan at pagmamahal tayong maglingkot sa Diyos, na patuloy na nagibigay at nagpaparamdam sa atin ng awa, pag-ibig at pagpapala. Tulad nga ng sinasabi ni Santo Padre Pio, ang aking lumipas sa iyong awa, Panginoon. Ang aking kasalukuyan ay sa iyong pag-ibig, at ang aking bukas ay sa iyong pagpapala. My past, O Lord, to your mercy, my present to your love, my future to your providence. Walang bahagi ng ating buhay ang hindi tayo sinasamahan ng Diyos. Tulad ni Padre Pio, siya rin ay nasa bawat isa sa atin upang maging katuwang ng bawat isa sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat humanap sa banal na pagdiriwa. Inaamin ko, sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang kaya isinasama ko sa mahal na Dere Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, Ibigay mo sa iyong sampayanan si na San Cornelio at San Cipriano bilang mahusay na tagapangasiwa. Bilang katugunan sa kanilang pagkalangin, kami ay gawin mong matibay sa pananampalataya at katatagan at masigasig na gumagawa para sa pagkakaisa ng sampayanan sa pamamagitan ni Jesus Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo para sa pagpapahayag ng salitaan ng Diyos.
pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, huwag mong bigyang daan na hamakin ka nino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula ng ipatong sa iyo ng matatanda sa simbahan ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pagunlad. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Gaway napakadakila sa Panginoong lumikha. Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay totoo at matapat. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Kaligtas ay dulot sa mga hiniram. May ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Ang taong may nais na siya'y dumunong sa puon matakot, yaong taong iyon. Sa palasunurin ay tapat ang hatol at pupurihin pa sa buong panahon. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Tayo po'y magsitayo at makinig sa mabuting balita. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga pariseyo upang makasalo siya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan ng mga yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niya ang kumakain si Jesus sa bahay ng pariseyo. Kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa, nabasa ng kanyang luha ang mga paan ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabangong. Nang makita 
ito ng pariseyong nag-anyaya kay Jesus na sabi nito sa sarili, Kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya, isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Samagot siya, Ano po iyon, kuro? Sinabi ni Jesus, May dalawang taong nang hiram sa isang nagpapautang. Ang isa'y limang daang dinaryo at ang isa namay limang po. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, Sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Yesus. Niligon niya ang babae at sinabi kay Simon, Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit, binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buho. Hindi mo ako hinagkan. Ngunit siya, wala nang pumasok ay hindi tumitigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo ako pinahiran ang langis. Ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawat na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawat ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatatawad na ang iyong mga kasadanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili. Sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Yesus sa babae, Iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Nais ko pong simula ng aking pamilya sa isang tanong po para sa ating lahat sa araw na ito. Ano po kaya ang huling ginawa mo o ginawa natin para sa Diyos? Ulitin ko po ang aking tanong. Ano po kaya ang huling ginawa mo o ginawa natin para sa Diyos? Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, na naririto at sa lahat po ng sumasabay sa aming sapagdiriwang sa panika nilang mga tahanan. Sa ikatlong araw na ito ng ating pag-alala, para sa kapistahan ng ating namahal na si Santo Padre Pio. At magpasalamat din po tayo sa araw na ito, kahit paano ay maari na tayong pumasok sa simbahan, siyempre kasabay ng ating pagsunod sa mga protocols para tayo ay patuloy na papasukin po. So tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon. Sa Kanyang awa, sa Kanyang pag-ibig, at sa kanyang pagpapala, lamang talaga tayo makakaasa. Ano man suliranin pa ang darating sa ating buhay. Sa kanyang awa, pag-ibig at pagpapala, at sa kanyang panahon, alam natin tayo ay makababalik din sa normal nating buhay. Lalo na po yung malaya nating pakikisa sa banal na misa. Ang pakikisa sa misa ay isang bagay na pwede natin gawin para sa ating Panginoong Diyos na kahit alam natin tayo ay makasalanan at maraming pagkukulang, tinatanggap pa rin tayo ng may buong awa, pagmamahal at pagpapala ng Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataong magbalik loob sa Kanya at pagpapanaybaguhin ang ating relasyon sa Kanya. Tayong lahat po na naririto at nakikibahagi sa Misa, mayroon tayong matibay na pinangahawakan. 
na sa kabila ng ating pagrusa at paghihirap, ngayon, dulot ng pandemya, mahal tayo ng Diyos at sa Kanyang awa, malalagpasan natin ito. Sana po ay tayo ay may matibay pa rin pananalig sa Diyos na talagang malalagpasan natin ang lahat ng ito. Babalik po ako sa aking tanong kanina at nais kong gawin natin isa ito sa ating pagninilay-nilayan sa mga darating pang araw na ating pagdiriwang. Ano ang huling ginawa mo o ginawa natin para sa Diyos? Sa pangkaraniwang pagdarasal at tibusyon natin, madalas ang ating intensyon ay humihiling tayo sa Diyos ng biyaya para sa ating sarili o para sa ating mga mahal sa buhay o kaibigan. Alam natin sa kanyang paraan at panahon ay ibinibigay naman niya ang ating kahilingan. Pero ang tanong po ay, kung pagkatapos natin matanggap ang kanyang biyaya, mayroon ba tayo? O ano ang ating ibinapalik sa kanya? Bilang tanda ng ating pasasalamat at pagkukuri. Magandang sabihin naman po natin sa ating paghinilay. Panginoon, ano naman kaya ang pwede kong ibalik sa iyo? At kung para sa Diyos, handa ba nating ibigay ang lahat ng meron tayo para sa Kanya? Tulad po sa ating Ibanghelyo sa araw na ito, dahil sa kagalakan na makaniig sa Jesus ng isang kilalang makasalanang babae, na umaasa at naniniwalang mapapatawad ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. Nagawa niyang paglingkuran at iparamdam sa Diyos ang kanyang kagalakan at pagmamahal na di alintana ang sasabihin ng iba at ang mga ipinagpapawal sa batas. Naialay rin niya kay Jesus ang kanyang pabango na marahil ay mahalaga rin para sa kanya. Ka kakaibang kakaiba po kay Simon ang pareseyong nag-imbita nga sa Panginoon sa kanyang tahanan, subalit di man lamang ibigay kay Isos ang karapat-dapat lamang na ibigay sa kanya bilang bisita. So kaagalian po nila yon. Kahit sinong bisita ay talagang ini-entertain. Kasabay din ito ay pinag-isipan pa niya ng masama ang babae na lumapit kay Isos. Sa madaling salita po, ang babaeng makasalanan sa paningin ni Simon at sa paningin natin ay pinatawad ni Jesus sa lahat ng kanyang kasalanan. Subalit si Simon sinayang ang kanyang pagkakataong makilala ng lubos ang Panginoon at siya ay mapaglingkuran at mapasalamatan din. Kanino po natin madalas makita ang ating mga sarili sa babaeng makasalanan na walang pangalan ngunit pinatawad ng Diyos o kay Simon. May pangalan ngunit sinayang ang pagkakataong makapag-alay sa Diyos. Huwag ko tayong mag-alala mga kapatid sapagkat sa parehong karakter naman natin talaga madalas nakikita ang ating mga sarili. Nangangahulugan lamang ito una na kailangan natin ang Diyos na higit pa sa pangangilangan natin sa Kanya. Kailangan po natin siya. At ang anumang ibinalik natin o ibinabalik natin sa Panginoon ay hindi kailanman sasapat o lalagpas sa laki ng awa, pagmahal at pagpapala ng Diyos sa atin. Ikalawa po, wala tayong karapatan upang sabihin sa Kanya na Lord, ibinibigay ko naman po sa inyo ang lahat. Minsan, ganun po tayo. Ang dami ko naman pong ginagawa. Ako naman po ay naglilingkod na simbahan. So, balit parang hindi mo tinitinig ang aking panalangin. Ganyan din po tayo madalas. Mayroon tayong nakakalimutan lagi, mga kapatid. Ang karapat dapat sa Diyos ay ang karapat dapat sa ating kapwa. Ang ipinagkakait natin sa ating kapwa ay ipinagkakait din natin sa ating Panginoong Diyos. Bakit po kaya hindi natin magawang maibigay sa ating kapwa ang karapat-dapat sa kanila? 
Marahil sa mga araw na ito po ay ayaw natin na nakakarinig ng salitang positive. No? Parang iniiwasan natin yung salitang positive. Kaya iibahin ko naman po no? sa araw na ito, gawin natin negative. No? Magandang makita natin sa ating mga sarili ang ating kahinaan. Kaya hindi tayo nagiging mabuting instrumento o extension ng Panginoon sa kanyang awa, pag-ibig at pagpapala rin sa iba. Una po, hindi nating lubusang matanggap ang ating sariling kahinaan at kasalanan. Maganda pong ulitin, no? Hindi nating lubusang matanggap ang ating sariling kahinaan at kasalanan dahil dito ay nagiging sukatan o timbangan din natin ang kasalanan o kakulangan ng ating kapwa Kaya din natin magawang ibigay sa kanila ang buuri nating pagtitiwala at pagbibigay ng kabutihan. Pinakamahirap ipagkaloob sa iba ang pagpapatawad. Yan po yung napakahirap na gawin. Alam ko nang akarelate kayo dyan. Kung lagi lamang natin aalalahanin na dahil lamang din sa awa ng Diyos, kahit tayo ay laging nagkakamali, at nagkakasala sabalit patuloy pa rin niya tayong inaaruga at binibigyan na ikalawa, ikatlo ikaapat o higit pang pagkakataon makikita rin natin at matatanggap ang mali at sala ng ating kapwa sabi nga po ang kahulugan at katuturan ng awa ay higit na nagiging makatotohanan kung naibibigay natin ito sa ating kapwa ng walang kondisyon at hindi iniisip kung karapat dapat ba ang taong ating pagkakaloban. I need to be glad because though I am simple, God still make me deserving of His grace. And without God's mercy, I cannot be in any way better or holier than others. In the same manner, I need not be scandalized by the faults and sins of my neighbors because God is just using me, using us to become also this extension of His love, mercy, and forgiveness. Ikalawa po ang sa ating pag-inilan. Hindi natin magawang magamit ang sobra sa buhay natin para sa kapakanan ng iba. Likas sa ating buhay at pagkatao, naalalahanin muna ang sariling kapakanan bago ang iba. Kaya naman gumagamit pa rin tayo ng sukatan o timbangan sa pagbibigay o hindi natin sa ating kapwang nangangailangan. Kung sa material na bagay ay hirap tayo, paano pa po kaya sa konteksto ng pagpapatawad muli sa nagawang kasalanan ng ating kapwa sa ating sarili o sa lipunan? Madali tayong magtanim ng galit O kaya na may sinasadya nating iwasan, tingnan ang pangailan ng iba kahit kayo naman natin. Madalas din ay sapat na para sa atin na maayos ang ating buhay o ang tingin natin ay mabuting tao naman tayo. A forgiven or a loved person always has a grateful heart and one's gratefulness is ought to extend to others. We do not only keep to ourselves the blessings we receive from the Lord. If we cannot fathom the great extent of His mercy, love, and providence, in the same manner, we are also ought to give to others what they deserve from us until nothing is left anymore in ourselves. Kung para sa Diyos, kahit yung buhay na lang natin ang natitira, ang tanong sa atin, handa ba tayong ibalik para sa Kanya. Ang pagkilala at pagtanggap natin sa ating mga sarili at kahandaang mag-alay sa iba ng anumang mula sa atin, ang dalawa, sa malagang itinuturo sa atin, Santo Padre Pio, kung titingnan natin ang Kanyang buong buhay at paglilingkot na ginawa at patuloy na tinutupad ilang instrumento rin ng Diyos ng Kanyang awa, pag-ibig at pagpapala. Kaya naman, maraming kaluluwa. Kasama tayo, kabilang tayo, ang inaanyayang isang buhay at gawing bahagi na ating paglalakbay 
ang kanyang mga halimbawa. Sa mga sakramento ng simbahan, lalo tigit sa sakramento ng kumpisal, kilala natin si Padre Pio sa biyayang mayroon siya na makita kaagad ang kaloob-looban natin o ng isang tao na dumududog sa kanyang awa, sa awa ng Diyos. Alam niya kung nagpapakatotoo ba tayo o hindi sa ating pangumbisal sa Diyos. Paano ipagkakalob ng Diyos sa atin ang buo niyang biyaya o grasya? Kung hindi rin natin buong may kumpisal sa Kanya ang ating mga kasalanan at tayo lamang ay nagpapaimbabaw din. Sa buhay, paglilingkod din ni Padre Pio ay nakita natin ang kanyang kagalakang maglingkod sa kabila ng kanyang dinaranas na sakit sa katawan at sakit sa pangusga ng iba. Nagawa pa rin niyang ibigay ng buo sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanyang bayan ang kanyang buong oras, lakas at buhay. Kapag wala o kulang ang galak sa ating ginagawa para sa kapwa, ano pa kaya ang patumbas na galak ito para sa Diyos ang ikamamanghari niya sa atin upang higit pang bigyan tayo ng kanyang pagpapala. Huling pagbabalik ko po sa aking tanong sa inyo at sa ating lahat. Ano ba ang huling ibinigay natin sa Diyos na may galak? Sana po ay tumatak sa ating isipan sa pamagitan ng simpleng pagingilay na ito na kahit pala buhay natin ay pwede nating ipagkaloob pa rin na may kagalakan para sa Diyos sa pamagitan ng ating kapwa. Si Padre Pio, hindi man siya martir tulad ni Santo Papa Cornelius at Obispong Santo si Priano na pareho nag-alay ng kanilang buhay dahil sa kanilang pagmamahal sa Diyos at sa simbahan. Si Padre Pio, higit pa siya sa pagiging martir dahil sa kanyang busilak na kalooban at sa pagtitiis upang makapaglingkod lamang sa Diyos at sa kanyang bayan. Nawa po ay lagi rin tayong maging bukas na mag-alay ng ating sarili, ng ating lakas, ng ating buhay, ng may galak sa Diyos at sa ating kapwa upang patuloy na maghari ang kanyang awa, pag-ibig at pagpapala. Kayo po, ano ang huling nagawa ninyo para sa Diyos? Amen. Tayo po'y magsitayo. Sa ating panangalangin, ilagay natin ang ating panangalik sa Diyos Ama na nagpapakita ng mapagmahal na habag sa kanyang pakikitungo sa mga makasalanan. Ang ating pong itutugon sa bawat kahingan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan na way maipagpatuloy ang gawain ni Jesus sa pagpapatawad ng mga kasalanan at pagbubuo ng mga pusong wasak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng diwang mapagpatawad, ang mga taong magkakatunggali naway humantong sa mapayapang pag-uusap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging mahinahon at mahabagin sa ating kaisipan ukol sa kapwa at huwag natin silang iwaksi o tanggihan dahil sa kanilang kahinaan at kakulangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dingin mo ang panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nag-aaruga sa kanila, naway makadama ng mapagpagaling na presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng nagmamalasakit na kristyanong komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. 
iyong mga punganaw na sa buhay na ito. Naway patawarin ni Jesus na ating tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo aming panalangin. Dubhang mahabaging Ama, itinataas namin sa iyong aming mga panalangin sa ngala ng iyong anak na nagmahal sa amin at inialay ang kanyang sarili para sa amin. Siya na mapagpatawat na tagpagligtas na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsipo sa pagdiriwang ng Lukadistina. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalagdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakiknabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ngayong ginugunita ang tiniis ng iyong mga martir, ang banal na paghahain nagtulot ng kagitingan upang matiis ni na San Cornelio at San Cipriano ang mga pahirap ng kalaban ay magbigay dinawa sa amin ng katatagan sa mga pahirapan sa pamagitan ni Yeso Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Cornelio at San Cipriano ay parangalan. Siya ay kapanalik naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay namatay sapagkat minarapat ang kanyang matularan ang iyong anak na naghain ang sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanap, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kanina gubuni sa iyong kadakila.
tayo po'y magsimuot? Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang usang loob na maging handog, hinawak ka niya ang pinapang, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagat at sinabi. Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos sa hapunan, inawak ka niya ang kalis. Muli ka niya ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pagpalala sa akin. Ipagunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkot sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, Tingapin mo yung simbahang laganap sa buong daiti. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinday na may pag-asang sila'y uling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na biring Maria na ina ng Diyos, isa no sa na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal, Santo Padre Pio, San Cipriano, at Cornelius, na namuhay dito sa daigdig ng kalagod-lagod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na, na aming Panginoong Yeso Cristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang magpangirihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagapiling na manakagagaling na utos sa Toro ng Yesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas to.
Iniding namin kami at Diyos sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagdiktas namin si Yeso Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Yeso Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, Kapayapaan ang iiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang inibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain mo. At sumain rin. Magigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng salibutan, mapalat ang mga inanyahan sa kanyang ito. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at tinanasa kong tagabing ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parang bago, bagam naririto ka na, at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
po yung magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ng napagsaluhan ang haing nagibigay buhay. Hiniling namin kaming pinagkaharian ng iyong Espiritu ng Kagitingan ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita. Ayon sa halimbawang ipinakita ni na San Cornelio at San Cipriano sa pamagitan ng Yeso Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Kayo po ay magsiyo ko para sa pagpapasmas. Panginoong Heso Kristo, aming tagapagligtas, sa pamagitan ng banal na Espiritu, pagkaanin mo ang paghihirap ng aming mga kapatid na may karamdaman. Sa tulong at panalangin, isang piyo ng Pietrasina. Bigyan mo sila ng kalakasan ng katawan at kaisipan sa iyong kagandahang loob Patawarin mo ang kanilang mga kasalanan. Bigyan mo sila ng buong kagalingan upang muli silang makpaglingkod sa iyo ng buo. Ikaw na nabubuhay at tagahari, magpakailanman. Amen. At pagpalain kayo ng papangirihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa pang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkod. Salamat sa Diyos.